ഹലോ ദിസ് പാസ്റ്റർ ജോർജി ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു ടെണിറ്റി ഡോട്ട് കോം ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്തൃനാമത്തിലുള്ള സ്വാഗതം ഉക്രൈനിലേക്ക് ഒരു റഷ്യൻ അതിനിവേശം ഉണ്ടാകുമോ ബൈബിളിലെ റോഷ് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറാൻ്റെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അന്ത്യകാലങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കമ്മിങ് അപ്പ് ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അന്ത്യകാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലഘു സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ അമർത്തുമെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ സന്ദേശങ്ങളും അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതുപോലെ റിലീസാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഇത്രയും നാളിലും നമ്മുടെ ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി മുതൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും അന്ത്യകാലങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റുകളും എല്ലാം ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അത് ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയാലും സ്പോട്ടിഫൈ ആയാലും ഏതൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്രയിലായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ്ങോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുവാൻ കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ച് വന്ന് നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ വീഡിയോ കാണുവാൻ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അതും കൂടെ കാണണം എന്നും കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോസും ഇമേജസും വളരെ ഇൻഫർമേഷൻ പാക്ഡായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മാക്സിമം മനസ്സിലാകുവാൻ ചാർട്ടുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്നും കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു റഷ്യ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളായിട്ട് നല്ല ഒരളവ് റഷ്യയുടെ സൈന്യം ഉക്രൈനുമായിട്ടുള്ള ആ ബോർഡറിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഐ ആം ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഷോർട്ട് ഓഫ് എ ഫുൾ ബ്ലോൺ ന്യൂക്ലിയർ വോർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ധ്വനി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളാകും എന്ന് പുടിൻ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അപ്രകാരം പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈഡൻ വോൺസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഫോർ റഷ്യ ഇഫ് പുടിൻ ഇൻവേറ്റ്സ് ഉക്രൈൻ റഷ്യയ്ക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാനികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇൻ കേസ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ്റെ മേൽ ഒരു അധിനിവേശം നടത്തിയാൽ എന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ് ബൈഡൻ കൊടുത്തത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അതിനാൽ എത്രമാത്രം റഷ്യ റഷ്യയുടെ സൈന്യത്തെ ഉക്രൈന് ചുറ്റിനും വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വടക്കും കിഴക്കും തെക്കും ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉക്രൈൻ്റെ ബോർഡറിൽ വളരെ നല്ല ശക്തമായി റഷ്യയുടെ സൈന്യങ്ങൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ ബലറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വടക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് റഷ്യ റഷ്യയുടെ ആർട്ടിലറി ടാങ്ക്സ് ഹെവി ആർമി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം മിലിറ്ററി എക്സസൈസിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിലറി നൂറുകണക്കിന് ടാങ്കുകളും ഹെവി ആർമി എക്യുപ്മെൻ്റ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനും കാനഡയും ഓൾറെഡി അവരുടെ ഏതാനും സൈന്യത്തെയും എക്യുപ്മെൻറ്റിനെയും ഉക്രൈനിലേക്ക് അവർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയും ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തെയും മറ്റു ഹെൽപ്പിനെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പുട്ടിന് ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ പുട്ടിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം നേറ്റോ സംഘടന ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ശക്തിയില്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് പഴയതുപോലുള്ളൊരു ശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് പുട്ടിന് നന്നായി അറിയാം താൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആരും ഇനിയൊന്നും പ്രതികരിക്കില്ല അപ്പോൾ ലാൻഡിലൂടെ കരയിലൂടെ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കടലിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലൂടെ റഷ്യയുടെ വാർഷിപ്പുകൾ ബ്ലാക്ക് സിയുടെ പ്രദേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ത്രീ റഷ്യൻ വാർഷിപ്പ്സ് എസ്കോട്ടഡ് ത്രൂ ഇം
ഇത്രയും അധികം ഫോഴ്സസ് ലാൻഡിലൂടെയും സീയിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരു രാജ്യവും ചുമ്മാ തോന്നും അങ്ങനെ വിന്യസിക്കത്തില്ല അവർക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവരിത്രയും കാര്യങ്ങൾ സമയവും പൈസയും ഒക്കെ മുടക്കി ചെയ്യുന്നതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് കാരണം റഷ്യക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വെസ്റ്റിനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായി കഴിഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് അമേരിക്കയിൽ ഭരണത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റോ യുദ്ധമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പ്രത്യുത സമാധാന കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചു പല അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലുമായിട്ടൊക്കെ സമാധാന കരാറുകൾ ഒപ്പുവെപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ആ സമയം ഇറാനോ റഷ്യയ്ക്കോ ചൈനയ്ക്കോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാകും എന്നും വളരെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്ന് നോക്കി അമേരിക്ക ഒന്ന് നോക്കി അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാൽ അമേരിക്ക കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കോവിഡും ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ ക്രൈം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അനേകർക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്നും വേണ്ട ഈ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അമേരിക്ക കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംഭവിച്ചു ഇബ്രാഹിം റൈസി ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംഭവിച്ചു റഷ്യൻ ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് മീറ്റ് ഐ മീൻ ടോക്സ് ഓൺ ഇറാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡീൽ ഒരു വശത്ത് വിയന്നയിൽ ആണവ ആ ഡീലിന്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് മോസ്കോയിൽ പോയി പുടിനെ കാണാൻ പോയി ആ മീറ്റിംഗിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ രംഗം തന്നെ നിങ്ങളെ നോക്കി പുടിനും റൈസിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൂരം തന്നെ കണ്ടു നേരെ മറിച്ച് ഏതാനും ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇസ്രയേലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബെനറ്റും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനും തമ്മിലുള്ളായിരുന്ന ആ കൂടിക്കാഴ്ച നോക്കി അവർ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തിരിക്കുകയും മാത്രവുമല്ല അവരുടെ പുറകിലായിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഫ്ളാഗുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ ആ ദൂരം ഒന്ന് നോക്കി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇറാന് റഷ്യയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ റഷ്യ സിറിയയിലെ ഒരു പോർട്ടായ ലത്താക്കിയ നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ട് സിറിയയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ആയിരുന്നു ആ പോർട്ട് പക്ഷേ റഷ്യ സിറിയയിലുള്ള അവിടുത്തെ സൈനികരോടെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആ ലത്താക്കിയ പോർട്ട് വിട്ടു പോകണം അത് മുഴുവനുമായും റഷ്യയുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആക്കി ഇപ്പോൾ കാരണം റഷ്യയ്ക്ക് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആ പോർട്ട് അവരുടെ കൈവശം വെക്കുന്നതിന് അവർ പറയുന്നത് പല ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇറാൻ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മിലീഷ്യ സൈന്യം സിറിയക്കകത്തുണ്ട് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെപ്പൺസും എല്ലാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോർട്ട് ഓഫ് ലത്താക്കിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒഴുക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറാനാണ് റഷ്യയുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് റഷ്യയ്ക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വരാൻ ഇറാൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമില്ല കാരണം റഷ്യ ഓൾറെഡി ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ് റഷ്യയ്ക്ക് ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇറാന് റഷ്യയുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പല കാര്യങ്ങളും ഇറാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ ഭാഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഡീൽ ചർച്ചകൾ വിയനായിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇറാന് അത്ര വലിയ ധൃതിയോ അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ പോയാലും അവർ ഈ ആണവ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരു ആണവ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഡീല് നടന്നാലും ഇല്ലേലും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇറാൻ ആ പ്രദേശത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പകരക്കാരിലൂടെയാണ് അവർ പകരക്കാരെ വെച്ചാണ് ആ ഒരു ഏറിയയുടെ ആ ഒരു സമാധാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ റഷ്യയോ ചൈനയോ അവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പകരക്കാരെ വെച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം ഇറാൻ നമുക്കറിയാം ഷിയ മുസ്ലിമുകളാണ് ഇറാൻ്റെ താല്പര്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംരക്ഷകർ ഗാഡിയൻസായി ഇറാനാണ് ഷിയ മുസ്ലിമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർ സുന്നി മുസ്ലിമുകൾ സുന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയുമായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു 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 ഫൈറ്റ ഒരു വഴക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ പകരക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഏറിയയിലെല്ലാം ഉള്ള സുന്നി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്ഡേറ്റിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കി ഉണ്ടായി എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പകരക്കാരായ ഹൂതികളെ വെച്ച് അവർ യു എ ഇയിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടതെന്ന് കാരണം യു എ ഇ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ സൗദി അറേബ്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഈ യമനിലൊക്കെയുള്ള ഹൂതികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അവരും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അവർ ആ ഒരു കോലിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് യു എ ഇ ഒന്ന് വിട്ടുമാറി നിന്നു പക്ഷേ ഏതാനും കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് അവർ വീണ്ടും സൗദി അറേബ്യയുടെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഹൂതികളുടെ ഹൂതികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ അവരും ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഹൂതികൾക്ക് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ആജ്ഞാപ്രകാരം ഈ പറയുന്ന അബുദാബിയിൽ ഈ അറ്റാക്ക് നടത്തിയത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ അബുദാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് അവർ നിർത്തിയില്ല അവരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്സ്ഡ് മെസ്സേജസ് ആ പറയുന്ന യു എ ഇയുടെ ബാക്കിയുള്ള എമറേസിലെല്ലാം അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പടം ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ഹൂതി ഒരു സൈനികൻ ദുബായിയുടെ ആ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പിക്ചറിലൂടെ അവർ കൺവേ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം താമസിക്കാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ലോകത്തിലെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് പലരും ദുബായിയെ കാണും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പിക്ചറിലൂടെ ഹൂതികൾ അല്ലെ ഹൂതികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഇറാൻ പറയുന്നത് ദുബായി അത്ര സുരക്ഷിതമൊന്നുമല്ല ദുബായി ഞങ്ങളുടെ റീച്ചിൽ തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദുബായിയേയും നശിപ്പിക്കാം അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഇപ്രകാരമുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡ്രോണുകൾ പറന്ന് ചില ടാർജറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പടങ്ങളും എല്ലാം ഇവർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ദുബായിയുടെയൊക്കെ വലിയ ഒരു ഐക്കോണിക് സ്ട്രക്ചറായ ബുർജ് ഖലീഫയെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ പടം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അതേൽ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അല്ലെ ഉന്നം വെച്ച് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പിക്ചർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേറ്റഡ് പിക്ചറാണ് ഈ പറയുന്ന പിക്ചറുകളെല്ലാം ഷിയാ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പിക്ചേഴ്സാണ് കാരണം ഇതിനകത്തോടെ എല്ലാം അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാവരെയും ഒരിച്ചിരി ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഹൂതികളെയോ വല്ലതും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ടാർജറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇറാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാമിക് ലോകത്തിൻ്റെ ലീഡറാകുവാൻ ഇറാൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരത് വ്യക്തമായി പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൾ അവർ മെക്കയും മെദീനയും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രേമുള്ള ദൈവജനമേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എഹസ്കേൽ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇറാനും റഷ്യയും ടർക്കി ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ആ നീക്കങ്ങൾ ഓൾറെഡി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബൈദവെ എഹസ്കേലി
വളരെയധികം കണക്ഷനും റെലവൻസുമുള്ള ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമാണ് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നു പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അപ്ഡേറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആരും ഞെട്ടരുത് കാരണം ഇതെല്ലാം തിരുവഴുത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകും ഒരു എതിർ ക്രിസ്തു കടന്നു വരും ഒരു മഹാവ്യാധിക്കാലം ഉണ്ടാകും ഒരു ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചക്കാലം ഉണ്ടാകും പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും ഇതെല്ലാം തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം താങ്കൾ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം യേശു വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യാശ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചവരെ ദൈവം ഒരു നാളും കൈവിടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രത്യാശയുള്ള കാര്യം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് ഉൽപ്രാവണ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിലുമൊക്കെ അടുത്തു ഉൽപ്രാവണ വരവെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ സത്യസഭയെ ചേർക്കുവാൻ വേഗം കടന്നു വരുന്നു അമേൻ ഇതുവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാമോ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്ന കൽപ്പനകൾക്ക് കീഴിൽ അവന് അവൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കാം എന്നൊരു സമർപ്പണ തീരുമാനം എടുക്കാമോ ഇനി ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊരു ദൈവഭേദലാകുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരോട് യേശുവിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടും ജീവിക്കാമോ അതിനായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സമർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാമോ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ചേർന്ന് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സെഷനുകളും എല്ലാം ഇതേ ചാനലിൽ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ലോഡ് ആകുമോ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്ന